Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept Clear. So, we have the final accounts. So, already in the already the video, I have trading account in detail. So, in this video, we have the profit and loss account. Profit and loss account. So, profit and loss account is normal activities of the business. So, one business is normal activities. All of them are profit and loss account. So, that is the trading account. Buying, manufacturing and selling of goods. That is the trading account. So, that is the normal business activities. All of them are profit and loss account. So, business is normal expenses. All of them are indirect expenses. So, profit and loss account is indirect expenses. So, what expenses are there? Office. Administration, repairs and maintenance, or financial or selling and distribution expenses. So, these all are the normal activities. So, in the all activities, um, and buying, manufacturing and selling, that are normal business and other kind of all activities, um, that in the activities. So, these all are the profit and loss account. Level. So, next, we have the profit and loss account. Level, answer is what we have to do. One net profit, what we have to do. Net loss, what we have to do. So, net profit, what we have to do. Expenses come here, and the we have a gross profit So we have a gross profit So we have a trading account We have a gross profit So we have a profit and loss account So we have a transfer of the gross profit So we have a gross profit So we have a net profit So we have a net loss So net loss is the opposite So we have a gross profit So we have a net loss So we have a gross profit So we have a net loss So we have a net loss So this is the P&L account So P&L account is the normal business activities um vandu varum so adala enna appdin pathinga appdina indirect expenses so ipa nama pnl account oda format paakalam so pnl account paarenga so idhu dhaan vandu format so idhu vandu account so adanalai account appdina nammalku vandu debit side and credit side appdin varum so debit appdina nama business la enna enna la vandu expenses irukko adellame debit side la varum and nama vandu business ku ulla enna incomes la vanducho adellame vandu credit side la varum so debit appdina expenses and credit appdina income appdin artham so first parangga debit sel la first item ande to gross loss brought down. So nama ini enggan tu kondo under kau ambil na transferred from trading account. So nama ni kondo PNL account tu kumunna di nama ande trading account tu open panu. So adil la kadek ra answer la dah nama ande inge PNL account la ande transfer panu. So orang orang nama ni kondo trading account la profit kacis tu ambil na ande profit ande nama ni kondo debit sel la kadek. So debit sel la kadek ra profit ande nama inge credit sel la ande transfer panu. So by gross profit brought down ambil na. Orang orang nama ni kondo trading account la loss answer la kacis tu ambil na. Loss banding, nama kita banding credit sale banding answer aku dekyo. So credit sale aku dekiran nama kita loss gross loss banding nama. Inge PNL account la banding debit sale banding transfer panu. So apa banding nama kita two gross loss brought down nama ini baru. So samla banding nama kita one gross profit aku dekla, lana banding gross loss aku dekla. So nama kita yedo aku dekyo, atau guna mari nama adu banding PNL account aku banding transfer panikyo. So adu dah inda first trendu me. So next tu pakala. Next gross loss aku dekyo nama kita banding two indirect expenses. So indirect expenses yang mana lah yang kita kudo, ada semua ame mandi indirect itu lah baru. So indirect expenses lah baru. Kita first one mandi office and administration expenses. So ini mandi indirect expenses. So abdi na yang mana abdi na, nama kita office and administration range lah yang mana expenses lah nak kudo, ada semua ame mandi indirect itu lah baru. So ada mandi indirect expenses abdi ini baru. So ada lah yang mana abdi na. Rent, rates and taxes. So, we pay for office to pay for rent, rates and taxes. So, that's the office expenses. And heating and lightning. So, this is the office expenses. So, if we have factory lightning, that's the trading account. If we have lightning and heating, that's the office expenses. So, next, printing and stationery. Then, postage and telegram. And telephone charges. So, we have regular expenses in the office in the office. So, telephone charges, then salaries. So, we pay employees to pay salary. So, we pay for this in the office. Then, legal charges, audit fees, insurance, general expenses. So, we pay for this in the office. So, we pay for this in the office and administration expenses. So, next to the selling and distribution expenses. So, we pay for the product to sell and the product to distribute to our customers. So, we pay for this in the selling and distribution expenses. So, we pay for the indirect expenses. Then, what do we do? Advertisement. So, we are doing a product. So, this is the indirect expenses. So, we are selling and distribution. Next, salesman salary. So, we pay for our salesman salary. We pay for our P&L account. 
then traveler's salary next commission paid to salesman so nammoda salesman ku vandu namba commission pay pandrom so adu vandu selling and distribution expenses so adha vandu indirect expenses next repacking charges so namba vandu already trading account la vandu packing charges paathirpom so inge pnl account la vandu repacking charges so idu enna appadina நம்மளோட ப்ராடக்ட்ல வந்து நம்ம கஸ்டமர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவே ஏதாவது நம்ம பேக்கிங்ஸ் எல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து ரீபேக்கிங் சார்ஜஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வந்து இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நெக்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடட் ஸோ நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு நம்ம ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் வந்து அலோவ் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆல்சோ அது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அதனால டெபிட் சைட்ல வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேட் டெப்ஸ் ஸோ பேட் டெப்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம ப்ராடக்டை வந்து நம்ம சேல் பண்ணுறோம் பட் ஆனால் நம்ம வந்து கேஷ் பேசிஸில் வந்து சேல் பண்ணாமல் கிரெடிட் பேசிஸில் வந்து சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராடக்டை வந்து கடனுக்கு வந்து நம்ம வந்து சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த கேசஸில் நம்மளோட கஸ்டமர் வந்து அந்த கேஷ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறமும் அந்த கேஷ் வந்து நம்மளுக்கு ரெக்கவர் ஆகலை அப்படின்னா ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம பேட் டெப்ஸ் அமௌண்ட் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ பேட் டெப்ஸ் அப்படின்னா அன்ரெக்கவரபிள் டெப்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ செலிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் வந்து இந்த பர்டிகுலர்ஸும் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா கேரேஜ் அவுட் ஒர்க்ஸ் ஆர் கேரேஜ் ஆன் சேல்ஸ் ஸோ இப்படினா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து சேல் பண்ணும்போது நம்ம இடத்துல இருந்து நம்மளோட ஆஃபீஸில் இருந்து அந்த ப்ராடக்டை வந்து கஸ்டமரோட இடத்துக்கு நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இன்கர் ஆகுதோ ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கேரேஜ் அவுட் ஒர்க்ஸ் இல்லைனா கேரேஜ் ஆன் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்டில் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் அண்ட் கேரேஜ் ஆன் பர்ச்சேசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ரீஜனுக்கு வந்து வெளியிலேருந்து நம்ம கூச்சு வந்து உள்ளே கொண்டு வருவோம் ரா மெட்டீரியல் வந்து உள்ளே கொண்டு வருவோம் ஸோ அதை வந்து கேரேஜ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம ரீஜனில் இருந்து நம்ம ஆஃபீஸ் ப்ளேஸில் இருந்து கூச் வந்து வெளியே போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு இன்கர் அவள காஸ்ட் வந்து நம்ம கேரேஜ் அவுட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஏஜென்ட்ஸ் கமிஷன் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம சேல் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நம்மளோட ப்ராடக்டை சேல் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கமிஷன் பே பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட கூட்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் நம்மளுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து இந்த இடத்துல வரும் நெக்ஸ்ட் அப்கீப் ஆஃப் மோட்டர் லாரிஸ் ஸோ அந்த நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மோட்டர் லாரிஸ்க்குலாம் ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் இங்கே வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இதுவும் வந்து இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஸோ நம்மளோட கேபிட்டலில் நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ணணும் ஸோ அது வந்து இங்கே எக்ஸ்பென்சஸாக வருது நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஸோ பேங்க்கில் இருந்தோ அந்த மாதிரி நம்ம லோன் எடுத்துருந்தா அந்த லோனுக்கு வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும் ஸோ அது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அதனால் இந்த சைட் டெபின் செல்ல வருது நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பீடு ஸோ இல்லைனா நம்ம வேறு ஏதாவது ரீசனுக்கு இங்கேயாவது நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஆல்சோ வந்து இது வந்து இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அதனால் டெபிட் செல்ல வருது நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஆன் பில்ஸ் ஸோ பில்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட கேஷ் வந்து இந்த பில்ஸ் ஃபார்மில் கூட பே பண்ணுவாங்க அதாவது பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த டைமில் அந்த பில்ஸ்க்கு நம்ம ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அது வந்து ஆல்சோ இது வந்து இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அதனால் வந்து இந்த சைடில் வருது நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன அப்படின்னா ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு வரும் அப்படின்னா இது வந்து அசர்ட்ஸ்க்கு வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் வந்து டெப்ரிசியேஷன் ஸோ நம்மளோட அசர்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இயர்லி இயர்லி வந்து டெப்ரிசியேஷன் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அது நெக்ஸ்ட் வந்து ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் ரெனியூவல்ஸ் ஸோ அந்த மிஷினரிக்கு வந்து அந்த அசர்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது ரிப்பேர்ஸ் இல்லை ஏதாவது ரெனியூவல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட எக்ஸ்பென்சஸும் இங்கே வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரானரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா லாஸ் பை ஃபயர் ஆர் தெஃப்ட் ஸோ நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து ஃபயர் மூலமாகவோ இல்லைனா ஏதாவது தெஃப்ட் மூலமாகவோ லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸ்பென்சஸாக வரும் அதுலேயும் வந்து நாட் கவர்ட் பை இன்சூரன்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இன்சூரன்
ஸோ இது என்ன அப்படின்னா நம்ம நம்மளோட கேபிட்டல் வந்து பர்சனல் யூஸ்க்காக எடுக்கிற அமௌண்ட்டு தான் நம்ம ட்ராயிங்ஸ் அப்படின்னு நோட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி நம்ம எடுக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு இன்கம் ஸோ அதனால் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரெடிட் சில நோட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் கமிஷன் ஏர்ன்டு ஸோ வேறு ஏதாவது சோர்ஸ் மூலமாக நம்மளுக்கு ஏதாவது கமிஷன் வந்து ஏர்ன் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து இந்த சைடில் வரும் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஏதாவது சோர்ஸ் மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் ஆச்சு அப்படின்னா அது இங்கே வரும் தென் பை டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு ஸோ நம்ம யாருக்கிட்ட இருந்தாவது ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணிருந்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பை அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ப்ரீமியம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா அப்ரெண்டிஸ்க்கு வந்து நம்ம ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்பான்சர்ஸ் மூலமாக இன்கம் வந்து பிஸ்னஸ்க்கு வரும் ஸோ அது வந்து இங்கே நம்ம கிரெடிட் சைடில் நோட் பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து கிரெடிட் சைடில் நம்ம நோட் பண்ணுற இன்கம் ஐட்டம்ஸ் ஸோ லாஸ்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம இப்போ பார்த்த இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இந்த இன்கம் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம டேலி பண்ணும்போது ஒன்று நம்மளுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் அதிகமாக இருந்து இந்த இன்கம்ஸ்லாம் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நெட் லாஸ் வந்து ஆன்சராக கிடைக்கும் இந்த நெட் லாஸை வந்து நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அதை வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஒரு வேலை கிரெடிட் சைடில் இருக்கிற இன்கம்ஸ் அதெல்லாமே அதிகமாக இருந்து இந்த டெபிட் சைடில் இருக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்மளுக்கு வந்து நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ இதையும் வந்து நம்ம வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மல் ஸோ பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஆஃபீஸ் ரேஞ்சில் என்னென்னலாம் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்கம் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து இங்கே நோட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று க்ராஸ் ப்ராஃபிட் இல்லைனா க்ராஸ் லாஸ் வந்து நம்ம வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு டெபிட் சைடில் வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணுவோம் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் வந்து நம்மளுக்கு பிஸ்னஸில் உள்ள கிடச்ச இன்கம்ஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணுவோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து டேலி பண்ணி ஒன்று நெட் ப்ராஃபிட் இல்லைனா நெட் லாஸ் வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இன்கம்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ஆன்சராக கிடைக்கும் ஒருவேளை எக்ஸ்பென்சஸ் சைடில் அமௌண்ட் அதிகமாக இருந்து இன்கமில் வந்து அமௌண்ட் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நெட் லாஸ் வந்து ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் ஸோ நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவ